Masukkan 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 Amassando Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui Mais uma receita, né? Dá pra ver que é uma receita Porque eu tenho água morna Eu tenho isso Eu tenho fermento Eu tenho farinha E essa receita é Sabe por que, que eu tô fazendo de novo? Que eu tô de férias Então nas férias Comer Porque comer é bom E comer é uma coisa que todo mundo gosta Então eu vou ensinar a fazer coisa pra comer uh, Primeiro de tudo Eu vou falar as quantidades 960 gramas de farinha Orquídea e, e eu sei que é um quilo o pacote, então eu deixo esses outros 40 gramas aqui pra botar na mesa. Quando for até um, um bicho morrendo lá no jogo. É, mas antes de começar a botar, eu vou falar o resto. 400 e... Não, pera. 640. 640 Desculpa, eu tô, tô meio doido 640 ml de água morna Morna, olha aqui Belezinha assim. Quantas colheres mesmo de 4 colheres de de chá de sal chá de sal esse chá aqui ó que delícia esse chá duas colheres de sopa de açúcar esse açúcar aqui num pote de café no ventinho esse tá aqui 40 gramas de fermento não 20 gramas de fermento, desculpa, eu já disse, eu tomei dois. E, e esses 20 gramas aqui, ó, um vai misturar na água morna. Que nem na, na outra receita que eu fiz. Do pãozinho de salsicha. E pelo título, pelo título, vocês já viram que é... Um cacetinho, como se fala aqui no sul, o pão francês, que é o cacetinho no sul, uh, que nos outros lugares é o pão francês. Mas é isso que eu tô fazendo. Olha, se tu for, ir, se tu for visitar o Rio Grande do Sul, já aprende aí, fala cacetinho, que não, não vai ser muito legal os resultados de tu falar pão francês, que vão ficar meio louco da vida. Fala, cacetinho. E agora, vamos lá. Meu Deus, eu faço com isso. Não sei se eu falei. Não falou. <risos> é... Esse líquido aqui chamado óleo é 40, 4, 4 colheres de sopa, sopa de óleo, essa sopa aqui, agora vamos deixar aqui o fermento argindo e vamos misturar seco. Escuta, você não precisava misturar esse fermento. E vamos lá misturar. Pega a colher grande. Depois você pega outro para o açúcar. Vamos botar esse pote para cá. 
que o Porta não vai ser muito útil agora nessa parte. porta de novo, vamos largar 960 gramas de farinha orquídea meu Deus, ainda tem mais ainda tem mais Vamos lá. Agora, quatro colheres de chá e sal. Já. Pode encher um pouquinho mais. Colheres. As colheres de sopa de açúcar. E sim, sal e açúcar. E agora? Tu não vai misturar os secos. Pega a colher do açúcar. De novo. E vamos lá misturar. Óleo, bota aqui, pronto, botou o óleo, botar a água morna com fermento, e agora é a melhor parte, mexer. Agora sim a massa tá boa e eu acho que já chega de misturar com a colher, então é hora de ter uma ajudinha de botar a mão na massa. Acho que chegou a hora da Judinha. Chegou a hora de fazer uma bolinha.
Verga! Verga! Joga! E tá aqui a massa no pó. Agora vamos botar uma mulher fechada e descansar por pelo menos uma hora ou até do grego do E aí depois você volta fazendo os pãezinhos? Tirando o filme. Nossa! Pronto. Peguei a massa. Agora tem que fazer os é, eu vou fazer isso aqui em vídeos e depois eu vou fazer todos e vou voltar com a forma cheia. Nossa, forma cheia. Essa é aqui também. Mas é... Agora eu voltei com os pãezinhos na forma. Alguns recheados, outros furo. Eu adoro girar as formas, não sei porquê. Pronto. Uh, mas agora, essas duas formas de pães, elas vão descansar por meia hora até crescer de novo. Depois de ter crescido, a gente vai botar no forno assar. E vai ficar um pãozinho muito bom. Então, vamos botar para descansar. É, voltei aqui com os, com os pãezinhos crescidos. Cresceram já, olha aqui como é que ficou. Os sem recheio. Os sem recheio ficaram mais gordinhos. E agora eles já aqueceram, eles vão ir pro forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos pra assar. Então, não, não vai botar. Pede ajuda pro responsável. Então, tá isso aí, no forno. Os pãezinhos estão prontinhos. Só que tá muito quente. E tem os outros lá assando. E infelizmente não vai dar pra provar agora. Então eu acho que é isso. Uma feliz sexta-feira santa. Né? Feliz Páscoa aí. Deixa aí teu like. Se inscreve no canal, por favor. E ativa o sininho se não tiver ativado. E compartilha. E... Fica com a tua família nessa Páscoa. Se tu mora com a tua família, fica com a tua família. Porque a união é tudo. A união e o amor é tudo. E essa Páscoa aí vai ser bem difícil para as pessoas que moram longe das famílias não poder ir passar a Páscoa com a família. É, então eu desejo uma feliz Páscoa aí pra todo mundo Faz o um pãozinho aí Todo mundo vai ser feliz na Páscoa Ressurreição de Jesus, né? Eu acho que é isso Tchau